Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamida wa masallian amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir min min khair. Priyo Islam dolli bhai wa bondhura. Aaj ekta bishesh guruttopurno bishoy niye apnader samne uposthit hoa. বিষয়টি হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক জায়গাতেই ঈদের সালাত ঈদগাহে হবে না ঈদের সালাত ঈদগাহে জামাতবদ্ধ হবে হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সালাতটা বাড়িতে আদায় করতে পারবো বাড়িতে আদায় করতে পারবো তো অনেক ভাইয়ের প্রশ্ন যে আমরা যে ঈদের সালাত বাড়িতে আদায় করব তার পদ্ধতি কি হবে কোন পদ্ধতি সহ আমরা এই সালাতটাকে আদায় করব। ইনশাল্লাহ সেই পদ্ধতির জন্যে আজকে এই ভিডিও বিষয় নাম হচ্ছে নিজের ঘরে ঈদের সলাদ কিভাবে আদায় করবেন এই বিষয়ে কয়েকটা কথা আগে বলার আছে তারপর আমরা ইনশাল্লাহ সালাদটা কিভাবে আদায় করতে সেটা দেখব প্রথম কথা হচ্ছে ঈদের সলাদ সুরতে মোয়াক্কাদা দুই রেগাত আদায় করতে হয় এর স্বতন্ত্রতা হচ্ছে বা এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা অতিরিক্ত তাকবির সহ আদায় করতে হয় অতিরিক্ত তাকবির সহ আদায় করতে হয় সেটা কত সাত পাঁচ বারো তকবির সাত পাঁচ বারো তকবির এছাড়া অন্য যে বর্ণনা পাওয়া যায় ছয় তকবির বা সাত তকবির এই মর্মের হাদিসগুলো ভিত্তিহীন বা দুর্বল হাদিসের জন্য আমরা সেদিকে যাবো না আমরা সঠিক যে অথেন্টিক হাদিস ইরাজ সাহি তিরমিজ হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছত্রিশ এবং সাহি আবদুদ হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো বাহান্নর মধ্যে রয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রথম রেখাতে সাত তকবি দিয়ে ক্রাত করতেন আর দ্বিতীয় রেখাতে পাঁচ তকবি দিয়ে ক্রাত করতেন তো এই সাত পাঁচ বারো তকবির তো প্রথম রেখাতে যে সাত তকবির দিতে হবে এই সাত তকবির তকবিরাত হারিমা সহ নাকি তকবিরাত হারিমা ব্যতীত এই নিয়ে ওর আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে শাইক ইবনে বাজ রহিমুল্লাহ আলাই দুক্তুর সায়াদ আল খাসলাম রহিমুল্লাহ আলাই এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে বিখ্যাত আলেম মকবুল আহমদ সালাফি রহিমুল্লাহ আলাই তার গবেষণাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে এটা তেকবির তাহারিমা সহ তেকবির তাহারিমা সহ আবার অন্য অন্য আলেমরা বলেছেন যেরকম আমাদের বাংলার বিখ্যাত আলেম আশাদুল্লাহ গালিব রহিমুল্লাহ আলাই তার গ্রন্থ সাদ রসুলের মধ্যে আরও দুজন বিখ্যাত আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরি এবং ওবাদুল্লাহ মুবারকপুরি রহমুল্লাহ আলের মন্তব্য নকল করে বলেছেন যে প্রথম যে সাত তকবির এটা তকবির হারিমা ছাড়াই তকবির হারিমা ছাড়াই তাহলে তকবির হারিমা ধরলে হবে আট তকবির তো তা ওই সমস্ত আলেমরা দ্বিতীয় পক্ষের আলেমরা যেখান থেকে দলিল দিচ্ছেন সোনাল বাইহাকি এবং মহজবুল কাবির তাবারানি যে গ্রন্থ থেকে দলিল দেওয়া হচ্ছে যে সাবাত তকবিরতুল তাহারিম তকবিরতুল এহরাম বা সাবাত তাকবিরতুল ইস্তেফতাহ বা সবা তাকবিরাতুল সলা এই যে মর্ম দেওয়া হচ্ছে যে এই সাত তকবির তাকবির তাহারিমা ছাড়াই তাকবির তাহারিমা ছাড়াই এই যে মর্মের হাদিস বা সনদ এর মধ্যে হলো আমাদের মত পার্থক্য আছে অনেকেই বলেছেন যে এই সনদ ত্রুটি সম্পন্ন এই সনদের মধ্যে ত্রুটি আছে বা এই সনদের সনদের মধ্যে ভুল আছে বা এই সনদ নিয়ে মত পার্থক্য আছে বা এই সনদ সহি নয় সেটা যেহেতু সহি নয় সেজন্য আমরা এই দিকে যাবো না যেহেতু সহি নয় সেজন্য আমরা এদিকে যাব না আমরা প্রথম মতটাকে ধরব কি যে সাত তকবির তকবির তাহারিমা সহ সাত তকবির তকবির তাহারিমা সহ দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই সলাতে সুরা ফাতেহার পর যে ক্রিয়াত করতে হবে এটা কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াত বা সুরার নাম হাদিসে উল্লেখ আছে নাকি যে কোনো সুরা পাঠ করা যেতে পারে এ সম্পর্কে অবশ্যই সেই মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজা ইবনে সৈ নাসাই সব জায়গাতেই দুই ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে এক ধরনের হাদিসে বলা হয়েছে যে রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঈদের সালাতে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আয়লা এবং হালাতা হাদিসুল গশিয়া সুরা আয়লা এবং সুরা গশিয়া দিয়ে সাত আদায় করাতেন এবং অন্য বর্ণনা এসেছে রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঈদের এবং কুরবানির সলাত কফ অল কুরুল মাজিদ এবং সুরতুল কামার পাঠ করতেন তো এই চারটি সুরার নাম মাসনুল সুরা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তো উচিত হচ্ছে এই চারটি সুরার মধ্যে কোনো দুটো দুই রেখাতে পাঠ করা এই চারটি সুরার মধ্যে কোনো দুটো কোনো দুই রেখাতে পাঠ করা 
এবার যদি কোনো ভাইয়ের এই সুরা মুখস্থ না থাকে তাহলে সে কোরআনের যে কোনো সুরা দিয়ে এ সাত আদায় করতে পারবে কারণ আল্লাহ রবুল আলমিনের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ফকর ও মায়াতরা মিনাল কোরআন কোরআনের মধ্যে তোমার যেটা সহজ মনে হবে তুমি সেটাই পাঠ করো কোনো বাধা নেই তো অবশ্যই মাসরুম হচ্ছে ওই চারটি সুরার মধ্যে কোনো দুটো পাঠ করা যদি ওই চারটির মধ্যে কোনো দুটো মুখস্থ না থাকে তাহলে আমরা অন্য সুরা দিয়ে এ সাত আদায় করতে পারবো তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এই সুরা দিয়ে খুদবা লাগবে কি লাগবে না খুতবা লাগবে কি লাগবে না এই মর্মে ওলামাদের মধ্যে কিছু মতামত দেখা যাচ্ছে কেউ বলছেন যে খুতবা দিতে হবে কিন্তু এর পক্ষে কোনো দলিল নেই এর পক্ষে কোনো দলিল নেই কেন আমরা যে হাদিস থেকে দলিল দিচ্ছি যে বিশেষ প্রয়োজনে ঈদগাহে সালাত না হলে আমরা বাড়িতে ঈদের সালাত আদায় করতে পারবো সেই হাদিসে খুতবার কোনো উল্লেখ নেই শুধুমাত্র এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে আনাস বিন মালিক রাজুল্লাহ তার আনহু তার বাসস্থান জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন আনহ কানা এখনফি মানজলিহি বিন জাবিয়া তিনি তার বাসস্থান জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন ফাইজ আলাম এশাহাদুল্লা ইদা বিল বাসরা যখন তিনি বাসরার ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারলেন না বা যেতে পারলেন না জামা আহলহু ওয়ালাদাহু বা মামালিয়াহু তিনি তার পরিবার তার সন্তান সন্ততি এবং তার স্বাধীন গুলাম থেকে একত্রিত করলেন সোমাইয়ামুর মাউলাহ আবদুল্লাহ বিন আবি ওতবা ফসল্লাহ বিহিম রকাইনে অথবা তিনি তার স্বাধীন গোলাম আবদুল্লাহ বিন আবি আবু উতবাকে আদেশ করলেন যেন তিনি তাদেরকে দুই রিকাত স্বাদ আদায় করিয়ে দেন এখানে শুধুমাত্র দুই রিকাত স্বাদের কথা বর্ণিত হয়েছে খুদবার কথা বর্ণিত হয়নি এছাড়া অন্য কোনো জায়গাতেও খুদবার কথা বর্ণিত হয়নি সেটা যারা বলছেন যে খুদবা দিতে হবে সেই সমস্ত আলেম রয়েছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনারা এই নিয়ে আরেকবার ভাববেন কেননা এই পক্ষে কোনো দলিল নেই বরং এর বিপক্ষে ওলামারা বলেছেন যেরকম সৌদি আরবের জেনারেল মুফতি বিখ্যাত আলেম সামাহাত শেখ আব্দুল আজিজ আল শেখ তিনি বলেছেন যে খুদবা দেওয়া প্রমাণিত নয় খুদবা দেওয়া প্রমাণিত নয় এরকম বর্তমান যুগের বিখ্যাত আলেমদম একজন হচ্ছে দুক্ত সাহাদ আল হাসলান তিনিও বলেছেন যে খুদবা দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং আমরা স্পষ্ট হাদিসে দেখতে পাচ্ছি যেখানে খুদবার কোনো উল্লেখ নেই মুসানা মুসান্নাফ আব্দুল রাজাক তৃতীয় খণ্ডে তিনশো বত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চান্ন শরুফ মাহিনুল আসার চতুর্থ খণ্ডে তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুশো সাত হাজার দুশো উননব্বই ইসনাদ সাহি আল শর্ত সাইখাইন এবং বুখারি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এ হাদিস সরণ সাহি তো খুদবা দেওয়া লাগবে না খুদবা দেওয়া লাগবে না তো আমরা এ সম্পর্কে মশলা মশলা আমরা জেনে গেলাম একটা বিষয় জানা হচ্ছে যে আমরা যে তকবির তাহারিমা দেব বা অন্য যে তকবির দেব এর মধ্যে কোনো দোয়া পাঠ করতে হবে কি না অর্থাৎ একটা তকবির দিয়ে আর একটা তকবির শুরু করার পূর্বে এই মধ্যেখানে কোনো দোয়া পাঠ করতে হবে কি না এই মর্মে ইরল গালিরের মধ্যে হাদিস নাম্বার ছশো বিয়াল্লিশের মধ্যে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে একটা আসার বর্ণিত হয়েছে ইবন মসউদ রাজুল্লাহ তাল আসার যেখানে উদ্বা বিন আমের রাজুল্লাহ তাল আনহু জিজ্ঞাসা করছেন ইবন মসউদ রাজ আনহুকে যে আপনি তাকবির তাহারিমা বা অন্য তাকবিরগুলো কীভাবে দিতেন বা এর মধ্যে আপনি কোনো দোয়া পাঠ করতেন কি না তো তিনি বলেছেন যে আমি প্রত্যেক তাকবিরের মধ্যে আল্লাহর হাম আল্লাহ তালা সানা পাঠ করতাম তো এর ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রত্যেক তাকবিরের মধ্যে ছোট ছোট দোয়াগুলি পাঠ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ এই ধরনের যে সমস্ত দোয়াগুলির মধ্যে আল্লাহ তালার প্রশংসা রয়েছে আল্লাহ তালার হামদ সানা রয়েছে সেগুলো আমরা পাঠ করতে পারি সেগুলো আমরা পাঠ করতে পারি তো এবার আমরা ইনশাল্লাহ পদ্ধতিটা জেনে নিচ্ছি কিবলা বক্ষে দাঁড়াচ্ছি ইমাম আগে দাঁড়াবে যদি ওই পরিবারে শুধুমাত্র একজন পুরুষ থাকে তাহলে সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে আর যদি একের অধিক পুরুষ হয় দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে সমস্ত পুরুষ ইমামের পরে একটা লাইনে দাঁড়াবে আর বাড়ির অন্যান্য মহিলারা সে স্ত্রী মা বোন খালা সকলেরাই দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়াবে ইমাম এক লাইনে পুরুষরা দ্বিতীয় লাইনে আর মহিলারা তৃতীয় লাইনে আর যদি একজনই পুরুষ হয় তাহলে সে ইমাম ইমামের বাম দিকে দাঁড়াবে আর যদি একজন পুরুষ একজন মহিলা দুজন মাত্র হয় তাহলে ইমাম আগে দাঁড়াবে আর মহিলা একা পিছনে দাঁড়াবে তো এইভাবে যেমন দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা প্রথমে আমরা আল্লাহ একবার তাকবির তাহারিমা দিয়ে বাইদ বাইনে পাঠ করবো আল্লাহ বাইদ বাইনে বাইনা খতা ইয়া একটা তাকবির হলো আবার আল্লাহ একবার দ্বিতীয় তাকবির দিলাম এবার আমরা ছোট্ট করে দোয়া পাঠ করবো সুবাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর আল্লাহ আবার আল্লাহ আকবার তৃতীয় তকবির হলো আবার দোয়া পাঠ করব আবার আল্লাহ আকবার চতুর্থ তকবির হলো এভাবে আমরা সাতটা তকবির দেবো আর প্রত্যেকটা তকবিরের মধ্যে এখানে আমরা ছোটো ছোটো করে দোয়া করব এরকম করে নয় যে যে বিভিন্ন জায়গাতে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার একদম খুব স্পিডে সাতটা তকবির দেয় এরকম করে নয় 
অবশ্য যে প্রত্যেকটা তকবিরের মধ্যে যে দোয়া পাঠ করতে হবে এই যে কথা এটা ইবন মাসুদ রাজাল্লাহ আনু নিজস্ব আমল রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে এই ধরনের কোনো হাদিস বা কোনো প্রমাণ বর্ণিত হয়নি যে রসুল্লাহ সাল্লাম এই তকবিরের মধ্যে এখানে দোয়া করেছেন কি করেননি বা অন্য অন্য সাহাবারা খলিফা রাশুদিনরা এরকম দোয়া করেছেন কি করেননি এরকম কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়নি কিন্তু যেহেতু ইবন আব্বাস ইবনে মাসুদ রাজাল্লাহ থেকে এই বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে তো আমরা তার যে আমল সেটা আমরা আমল করতে পারি এবং সেই আমল অনুযায়ী আমরা প্রত্যেক তকবিরের মধ্যে এখানে দোয়া পাঠ করতে পারি তো এইভাবে আমরা সাতটা তকবির দেওয়ার পরে এবং সাতটা তকবিরের মধ্যে আমরা ছোটো ছোটো দোয়া পাঠ করার পরে আউদবিল্লাহিমিনাশৈতানুরাজিম বিসমিল্লাহ রহমানুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আর রহমানুর রহিম সুরা ফাতেহা পাঠ করলাম আবার বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম বলে সব্বি হাসমা রব্বিক আয়লা পাঠ করলাম আল্লাহ আকবর রকুই গেলাম সামিল আলিম আলহামদুল্লাহ বলে উঠলাম রব্বন আল্লাহ আলহাম পাঠ করে সাজদায় গেলাম দুটি সাজদায় করলাম আবার উঠে গেলাম আবার উঠে এবার এখানে আবার পাঁচটা অতিরিক্ত তকবির লাগবে এইভাবে আমরা পাঁচটা তকবির দেবো আল্লাহ একবার ছোট্ট দোয়া পাঠ করব আবার আল্লাহ একবার দ্বিতীয় তকবির হলো ছোট্ট দোয়া পাঠ করব আবার আল্লাহ একবার এভাবে পাঁচটা তকবির দেবো আর পাঁচটা তকবিরের মধ্যে এখানে ছোটো ছোটো দোয়া পাঠ করব যার মধ্যে আল্লাহ তালার হামদ রয়েছে সানা রয়েছে এভাবে পাঁচটা তকবির দেওয়ার পরে আবার বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলে সোরা ফাতেহ পাঠ করব আবার বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলে সোরা ফাতেহার পরে দ্বিতীয় সোরা হালা থেকে হাদিসুল গাসিয়া পাঠ করব এভাবে এভাবে আমরা ক্লাস শেষ করে আবার আল্লাহ করে রুকুতে গিয়ে রুকু থেকে উঠে আবার সাজদায় গিয়ে দুই সাজা দেওয়ার পরে তার সহদে বসে বৈঠক করে বৈঠকের পরে আসসালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ সলাদ শেষ সলাদ শেষ আর খুতবা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ খুতবা দেওয়ার দলিল গ্রহণযোগ্য মানে অথেন্টিক নয় বা এই এর সমর্থনে কোনো দলিল নেই আর এটা অবশ্যই মানুষের জন্য অনেক মানুষরাই পারবে না খুতবা দিতে যেহেতু পারবে না আর দলিল নেই সেই জন্য এই নিয়ে মতপার্থ করা কোনো মানে হচ্ছে না বা এটা কোনো যুক্তিযুক্ত মন্তব্য বলে মনে হচ্ছে না সেই জন্য আমরা এই পরে পরে আর কোনো খুতবা দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেটা আমরা আগেই প্রমাণ পেয়েছি তো এইভাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুই রেখা শুনতে মোয়াক্কাদ আমরা আমাদের বাড়িতে আদায় করব তাহলে আমরা সকলকে সঠিক ইসলাম আনা তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ